আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব নুরুন নবী চৌধুরী ভোলা তিন কে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় দশ মিনিট মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের এই মহেন্দ্র খানে আমাকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ দেশ এখন আমাদের শিরোনামের দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের ভাষণের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালির স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমি আরও স্মরণ করছি মহিষী নারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুল নেসা মুজিব সহ পঁচাত্তরের সকল শহীদানের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং বাউন্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক স্বাধিকার আন্দোলনের সকল শহীদদের মাননীয় স্পিকার আজ তেইশে জুন এই দিনে পলাশির প্রান্তরে মির জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় যে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে আমরা হারিয়েছিলাম উনিশশো সালের এই দিনে ঢাকার টিকাটলি কে এম দাস লেনে রোজ গার্ডেনের প্যালেসের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম হয় মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস আত্মত্যাগের ইতিহাস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস জাতির পিতার নেতৃত্বে বাউন্নর ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস রক্তকেই সংঘর্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালির সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস স্বাধীনতা উত্তর দুর্নীতিতে পাঁচ পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন তলাবিহীন ঝুড়ি অতি দরিদ্রের মডেল থেকে জাতির পিতার কন্যার নেতৃত্বে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পদার্পণের ইতিহাস খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশকে খাদ্য খাদ্য উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রে পরিণত করার ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছিয়ানব্বই সালে প্রথম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এসে দীর্ঘ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস মানুষ স্পিকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস দক্ষিণ বাংলার ছয় কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ইতিহাস শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গণ্ডি পেরিয়ে বিভাগীয় শহর জেলা শহর উপজেলা ইউনিয়ন এমনকি গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঘরে তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলোকে শেখ হাসিনার বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত করার ইতিহাস মাননীয় স্পিকার পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই বাংলাদেশে প্রায় শত কোটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা ও জনজাতিকে শতভাগ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আধুনিক যুব যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন শিক্ষা খাতে প্রতি বছর সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে জাতিকে একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের নেতৃত্বদানকারী প্রজন্ম তৈরি করার ইতিহাস মাননীয় স্পিকার নবম জাতীয় সংসদে প্রথম জাতীয় বাজেট জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত এক নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন সেই বাংলাদেশের অর্থনীতি চালিকা শক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃত্তি যেখানে স্থিতি থাকবে দ্রব্যমূল্য আয় দরিদ্র মানব দরিদ্র নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে গত বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে দেশের মানুষের সৃজনশীলতা সক্ষমতা বৃদ্ধি বিকশিত হয়েছে বৈষম্য কমে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচার দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইনের শাসন ধর্মীয় কুসংস্কার জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তির সৃজনশীলতা ব্যবহারে দেশে হয়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় ডিজিটাল বাংলাদেশ এভাবে উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির নবতর অভিযাত্রী হাঁটি হাঁটি পা পা করে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পরিণত হবে একটি মধ্যমায়ের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত মহাজোট সরকারের পাঁচটি এবং দশম জাতীয় সংসদের সরকারের পাঁচটি এবং একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম এই বাজেট মোট এগারোটি বাজেট বাংলাদেশের জন্য উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণের এক একটি হাতিয়ার মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশে আরেকটি রাজনৈতিক দল আছে যাদের কলঙ্কিত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না জানে না আজকে সেই তথাকথিত সেই শিক্ষিত পিএইচডিধারী কিংবা কোনো ব্যারিস্টার তরুণ প্রজন্মের জ্ঞানপাপী তরুণ সাংসদরা সেই ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আমি 
আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়া পরিবার এক কলঙ্কিত ইতিহাস এক কলঙ্কিত অধ্যায় নেতিবাচক খবরে বরাবরই শিরোনাম হয়েছে এই পরিবার গণতন্ত্র হরণ থেকে শুরু করে এতিমের অনুদান লু অপকর্মের কোনো সীমাই যেন রাখিনি এ পরিবার স্বাধীনতা বিরোধী নরঘাতক গোলাম আজম মুজাহিদ নিজামী গঙ্গদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে খুনিদের বিদেশে দূতাবাসের চাকরি দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে নিষিদ্ধ জামাত শিবির ও ফ্রিডম পার্টিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বিকৃত মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন জেনারেল জিয়া মানে স্পিকার জিয়া পরিবারের দুর্নীতি হাওয়া ভবনের সে সায়া সরকার থেকে শুরু করে জাতির জনকের কন্যা সহ নারী নেত্রী আইবি রহমান সহ চব্বিশ জন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যার যে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল হাওয়া ভবনে বসে সেই দুর্নীতির বরপুত্র যিনি সেই টাইমস নদীর পারে বসে এখনো দেশ বিরোধী জাতির পিতা কিংবা বঙ্গবন্ধু পরিবারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন আজকে তাদের অপকর্মের কথা বলে এ তো অল্প সময়ে শেষ করা যাবে না মাননীয় স্পিকার আমি আমার জনৈতিক শেখ হাসিনার উন্নয়নে বাংলাদেশের আজকে এগিয়ে যাওয়ার গল্পের কথা এত অল্প সময় বলে আমি শেষ করতে পারবো না মাননীয় স্পিকার আজকে বিশ্ব জননেন্দ্রিত নেতা জনৈতিক শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলতে গেলে আজকে আমরা যদি দেখি বিদ্যুৎ শিক্ষা কৃষি স্বাস্থ্য সেবা আজকে প্রত্যেকটি বিষয়ে স্বাধীনতা উত্তর কোনো সরকারই এত অর্জন করতে পারেনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের যত অর্জন মাননীয় স্পিকার আমি নির্ধারিত সময় যেহেতু আমাকে বক্তব্য শেষ করতে হবে আমি এলাকার উন্নয়নের কথা নাই বললাম আমার এলাকার উন্নয়নের কথা লালমোহন তজুমুদ্দিনের পাঁচ লক্ষ মানুষ অবশ্যই অবগত আছেন এই উন্নয়ন বঞ্চিত জনপদ একসময় সন্ত্রাসের জনপদ আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া সেই সেই রাজধানী থেকে সড়ক পথে বিচ্ছিন্ন ওই দ্বীপ জেলা লালমোহন তজুমুদ্দিনের মানুষও আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া পাচ্ছে সজীব ওয়াদের জয় ডিজিটাল পার্ক আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এলইডি টিভিতে আজকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা দেখছে আমার নির্বাচনী এলাকার তরুণ প্রজন্ম মাননীয় স্পিকার এই সকল উন্নয়নের কর্ণধার বঙ্গবন্ধু কন্যা সফল রাষ্ট্রনায়ক ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকার উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাদার অব হিউমিনিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনৈতী শেখ হাসিনা গত পরপর তিনবার তাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচয় দায়িত্ব দেয়ায় তিনি এই বাংলাদেশের এত উন্নয়ন তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন মাননীয় স্পিকার এলাকার মানে স্পিকার যেহেতু আমি নির্দিষ্ট সময়ে আমি বক্তব্য শেষ করব আমি মানু আগামী সমৃদ্ধের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সৎ দক্ষ দূরদর্শিতা সম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা শেখ হাসিনার সম্পর্কে আমি একটি কবিতা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব ভিশনারি লিডার আমার রাজনীতির প্রেরণা বঙ্গবন্ধু কন্যা জনৈতিক শেখ হাসিনাকে নিয়ে আমার এই চার লাইন জয় বাংলা বলে স্লোগান তুলো সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলো এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তোমার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে উন্নত সমৃদ্ধির পথে আগামীর বাংলাদেশ প্রিয় মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এই যুগ উপযোগী এই জনকল্যাণমুখী এই ব্যবসায়ী বান্ধব কৃষি বান্ধব এবং বৈষম্য রোধের এই বাজেটকে আমি বাজেট প্রদান করায় অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য সময়ের মাঝে শেষ করার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ